ereditato dalla madre la passione per la musica e dal padre quella per la fotografia. Ama cucinare per la famiglia e per gli amici e ovunque si trovi, soprattutto al mare, le piace fare lunghe passeggiate, un modo per staccare un po' dai grandi temi che affronta da docente e da consulente, come le complicate relazioni all'interno delle imprese familiari, sulle quali dice serve collaborazione. Daniela Montemerlo, professoressa ordinaria Università dell'Insubria e affiliate professor da Bocconi. Buon pomeriggio. Serve collaborazione. Di più, è indispensabile collaborare. Ricorderò sempre un imprenditore che è stato il mio primo cliente, un imprenditore familiare che quando cugini, cugine, fratelli, sorelle, collaboratori si lamentavano di qualcuno, ascoltava e poi rispondeva, senti, ricordiamo però, che bisogna collaborare con tutti. Non c'è alternativa. E se partiamo da questo presupposto, tutto il resto è più semplice. Anche quando si decide di uscire da una società, di dividersi dai familiari soci, di abbandonare i propri ruoli, anche lì bisogna collaborare per trovare un accordo che sia il meno doloroso possibile. Seconda riflessione. Non dobbiamo nasconderci, però, che collaborare può non essere semplice. E qui mi collego al tema della diversity, di cui tanto parliamo, che tanto raccomandiamo. Tra l'altro i dati AUB, i dati del Corporate Governance Lab di Sda Bocconi, eh, confermano una cosa che si diceva stamattina, c'è molto spazio di miglioramento da questo lato. Ma sulla diversity ogni tanto siamo forse un po' superficiali, perché non mettiamo abbastanza in evidenza eh, le ombre i rischi, i rischi di contrapporsi, quindi di far rallentare le decisioni, di bloccare le decisioni. Le imprese familiari non sono immuni dai rischi della diversity, e soprattutto della diversity male intesa, male interpretata. Tra familiari è stato detto è importante volersi bene, però i legami affettivi possono allentarsi e non bastano, perché non ci siamo scelti. E a volte differenze profonde dal punto di vista del carattere, della formazione, delle esperienze, del ruolo, delle vedute che si esprimono all'interno del ruolo, possono arrivare a farci pensare che, beh, non solo non ci siamo scelti, ma forse non ci saremmo scelti se fossimo stati noi e non la generazione al comando a decidere. Con i non familiari, anche qui, i rischi esistono, i non familiari sono stranieri per definizione e quindi si è diffidenti verso di loro, naturalmente. Hanno linguaggi diversi, approcci diversi, a volte sbagliano toni, a volte non ci dicono fino in fondo quello che pensano, volontariamente, perché anche loro hanno i loro timori, le loro preoccupazioni e la loro diffidenza. Terza riflessione. Cosa fare allora? Come fare per avere una diversity proficua e agire in modo positivo sulla collaborazione? Tre parole chiave. La prima eh, è la parola responsabilità. Ci vuole responsabilità per non fermarsi a cercare gratificazione sul mio spazio qui ed ora. Bisogna pensare a un bene superiore, a far crescere uno spazio per noi, per tante altre persone, in un tempo lungo. E mi colpisce da tanto tempo questo articolo di Sergio Romano del, del 2012, in cui eh, scrive dei capi di Stato che hanno costruito l'Europa. La loro diversity era terribile. Terribile, faticosa, difficile da comporre, ma erano consapevoli dell'enorme responsabilità che avevano. Seconda parola chiave, la parola professionalità. Ci vuole professionalità per curare i contenuti di quello che bisogna decidere, che è sempre più complesso nel mondo delle imprese di oggi, è emerso anche in questa giornata. Ci vuole professionalità per curare i processi di comunicazione, di decisione, ed è tutto fuorché banale. Uso una seconda citazione, una seconda immagine, anch'io sono una grande appassionata di musica. Questa è una citazione dal libro del maestro Daniel Barenboim, 
che dice che per far parte di un'orchestra, di un ensemble, bisogna saper suonare magistralmente e bisogna saper ascoltare. E distingue i casi in cui stai suonando con qualcuno eh, che suona il tuo stesso strumento e i casi in cui stai suonando con qualcuno che contrappunta la tua voce. Complicato, affascinante, complesso. Eh, terza parola chiave, la passione. Non bastano responsabilità e eh, professionalità. Ci vuole passione, se ne è parlato anche qui eh, in questa giornata. E vado a un'altra citazione dallo stesso libro del maestro Barenboim, che racconta di una sua impresa. Prima si parlava di cose insormontabili. Eh, lui ha creato con Edward Said l'orchestra West Eastern Divan, che mette insieme musicisti israeliani, palestinesi, siriani, libanesi, e racconta, nello stesso libro che ho citato prima, di quando eh, si è accorto che quando musicisti di queste nazionalità diverse suonano la stessa nota, scoprono la stessa passione, e a quel punto non possono più guardarsi come prima, e a quel punto inizia una collaborazione straordinaria. Voglio fare un'altra riflessione su queste tre parole chiave. Non voglio enfatizzare solo che si tratta di dover avere responsabilità, professionalità e passione. Sì, bisogna avere queste tre caratteristiche, vivere queste tre caratteristiche, ma anche perché funzionano e generano due effetti straordinari. Uno è l'effetto della forza, del supporto, del sostegno, della complementarità. Essere in un'assemblea dei soci, in un consiglio di amministrazione, in un team, eh, ti fa scoprire che le persone complementari ti aiutano. Il secondo effetto bellissimo è il valore aggiunto che deriva da questa complementarità, perché credo sia esperienza di tutti noi che quando ci si siede a un tavolo per prendere una decisione, ciò che si decide insieme con tutto quello che eh, ho detto finora, che in azione, è quello che si decide insieme facendo così è molto meglio di quello che ciascuno aveva pensato che si dovesse fare quando si è seduto al tavolo. E con questi effetti così positivi della diversity ben intesa, della collaborazione che ne deriva, si arriva anche ad apprezzare di più le persone diverse da noi che prima facevamo fatica ad apprezzare davvero. L'ultima considerazione che faccio riguarda eh, chi è in posizioni apicali, perché non bisogna solo collaborare, bisogna anche far collaborare, disegnando i team, dando loro buone regole di funzionamento, facendo lavorare le persone. Torno all'imprenditore che ho citato all'inizio, a cui era riconosciuta da tutti la capacità di far collaborare le persone più diverse aveva due caratteristiche che voglio citare come elementi chiave dello stile di leadership per presidenti, per amministratori delegati e amministratrici delegate. L'essere centrato sulle persone. Ancora una volta, mi emoziona leggere questa espressione di emozione, scusate la ripetizione con cui il maestro Barenboim ha raccontato di essersi accorto della passione e della collaborazione che nasceva tra i suoi musicisti. L'altra caratteristica dello stile di leadership di cui vi sto parlando è l'essere centrati su di sé il giusto, eh, con la consapevolezza del proprio ruolo, della propria forza, ma con la consapevolezza della propria umanità, che è fatta di forza e di debolezze. E credo che a questo imprenditore eh, sarebbe piaciuto molto lo spirito e il contenuto di questa canzone di Claudio Baglioni. Non ho altro che dodici note racconta mentre spiega come suona un po' di parole appresso e niente più altro che niente più con le capacità, con i valori, con l'arte che c'è dietro nel mondo della musica e nel mondo delle imprese si fanno cose straordinarie si collabora in modo straordinario grazie <ride>